Hi everyone. So this is the next session of ICMR specific questions and topics. Today we are going to discuss vitamin and cord curve. आप यहाँ पे देख सकते हो बायो केमिस्ट्री का ही ये टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से एवरी ईयर वी सीक एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ठीक है लेट्स बिगिन सो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉट कर्व एनालिसिस के बारे में ठीक है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि जो डी है या जीनोम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी साइज को मेजर करने के लिए की यूज़ होती है ये टेक्निक को रॉय ब्रिटेन और एरिक डेविडसन ने डेवलप किया था नाइनटीन में और डी एन ए रीनेचुरेशन की काइनेटिक्स पे बेस्ड होती है ये टेक्निक क्या होता है इसका मेन प्रिंसिपल प्रिंसिपल होता है बेटा कि द रेट ऑफ रीनेचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन द जीनो मतलब कि लेट्स से दिस इज द जीनो ओके अब इसमें एक ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो मैंने इस बॉक्स से बनाया है ये बहुत बार प्रेजेंट है ठीक है ये मान लीजिए इतनी बार यहाँ पर प्रेजेंट है और यहीं पर एक और ये जीनो में जिसमें कि ये जो एक सीक्वेंस है ये सिर्फ शायद दो बार प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रीनेचुरेशन किस में ज्यादा होगा रेट ऑफ रीनेचुरेशन मतलब इनके आपस में जुड़ने का अगर मैं डी नेचर कर दूं तो डी नेचरेशन के बाद रीनेचर री नेचर जब होगा मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया या किसी भी तरीके से उनको दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया अब उनके आपस में जुड़ने का जो रेट होगा वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा या ज्यादा फास्ट होगा इन केस ऑफ दिस सी सीनारी जैसे जहाँ पे कि हमें बहुत सारे जो सीक्वेंसेज हैं रेपिटेटिव सीक्वेंसेज है वो देखने मिल रहे हैं ठीक है इसमें रिनाइचुरेशन का रेट जो होगा वो काफ़ी स्लो होगा कंपैरेटिवली और अगर मैं बात करूं कि अगर हम इनफ टाइम दें कि सारा डी नेचर डी जो है वो डी हो जाए तो वो री एसोसिएट हो जाएगा एक पर्टिकुलर सैम्पल में जितने ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस उतना कम समय लगेगा रिनाइचुरेशन को होने में प्रोसीजर हम वही करते हैं सिंपल सबसे पहले हीटिंग की मदद से उसको अलग अलग किया दोनों स्टैंड्स को ठीक है उसको हमने कूल cool किया फिर टेम्परेचर को और उसको री अनिल होने दिया मतलब ये स्टैंड से मान लीजिए डी था ठीक है लेट से दिस इज डी हमने इसको हीट दिया टेम्परेचर अप किया तो यहाँ पर आप देखोगे स्टैंड जो है वो अलग अलग हो चुके हैं ठीक है उसके बाद में अब हमने क्या किया वापस से इसको ओके वापस से हम यहाँ पे इसके टेम्परेचर को जो करेंगे डाउन टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो क्या होगा कि ये स्ट्रैंड्स जो हैं वो ऑफ कोर्स मिलने की वापस से कोशिश करेंगे तो इनके वापस मिलने में जो लगा समय होगा दैट विल डिपेंड अपॉन कितना ज़्यादा इनके अंदर रेपिटेटिव सिक्वेंसेज प्रेजेंट है ठीक है अब कॉट वैल्यू क्या होती है रीनेचुरेशन डिपेंड करता है कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डी एन ए कॉन्सेंट्रेशन क्या है री एसोसिएशन टेम्परेचर कितना है केटायन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और विस्कोसिटी कितना है उस मीडियम का ठीक है कॉट को अगर हम सॉल्व uh, करके देखना चाहेंगे तो कैसे देखते हैं कि कॉट इज इक्वल्स टू डी एन ए कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर इन टू री नेचुरेशन टाइम इन सेकेंड्स इन टू बफर फैक्टर दैट अकाउंट्स टू फॉर द इफेक्ट ऑफ केटायन ऑन द स्पीड ऑफ री नेचुरेशन कॉट का मतलब होता है सी ओ स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड डी एन ए या ऑफ डी एन ए एंड टी स्टैंड फॉर टाइम टेक इन फॉर री नेचुरेशन ना लो कोट कॉट वैल्यू जो होती है वो इंडिकेट करती है मोर नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ठीक है मतलब कि अगर कॉट वैल्यू जो है वो कम आई है उतने ही ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का नंबर होगा ठीक है नाउ हाई कॉट वैल्यू क्या बताती है कि ज़्यादा नंबर है यूनिक सीक्वेंसेस का डेफिनेटली अगर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज़्यादा होंगे तो कॉट वैल्यू लो होगा और अगर आपका रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का नंबर कम होगा मतलब कि यूनिक सीक्वेंसेस ज़्यादा होंगे नए सीक्वेंसेज ज़्यादा हैं रिपीट कम हो रहा है ठीक है तो यूनिक सीक्वेंसेस अगर ज़्यादा होंगे या फिर हाँ तो ऑब्वियसली जो आपका कॉट वैल्यू है वो क्या होगा वो आपका हाई होगा ठीक है या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस लो होंगे या यूनिक सीक्वेंसेस हाई होंगे उस केस में कॉट वैल्यू आपका हाई होगा इस ग्राफ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि डी एन ए री एसोसिएशन काइनेटिक्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ डी एन ए स्पीशीज ओके तो कॉट हाफ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है वन बाई के टू के टू क्या है सेकेंड ऑर्डर रेड कॉन्स्टेंट है ठीक है सी नॉट क्या है डी एन ए का कॉन्सेंट्रेशन है टी हाफ क्या है हाफ रिएक्शन होने में जितना समय लगा वो है अगर यहाँ पे हम इस तरीके से कर्व बनाते हैं तो आप देखोगे लेट से ये जगह ठीक है तो ये आपका जो डीएनए है और ये कितना परसेंट डीएनए रीएसोसिएट हो गया है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है इसका मतलब बहुत फास्ट रीएसोसिएशन हुआ है ये कहाँ पे होगा जहाँ पे रेपिटेटिव सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे ठीक है इसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज़्यादा होंगे अगर आप यहाँ देखोगे इंटरमीडिएट लेवल है इंटरमीडिएट में क्या होगा रिपीटेड होंगे लेकिन जो उनका अमाउंट है जो नंबर है वो कम होगा कंपैरेटिवली और स्लो अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल कॉपी ठीक है मतलब कि यूनिक सीक्वेंसेस जहाँ पे है 
आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो अगर नहीं तो मुझे कॉमेंट uh, सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर बटन एंड सब्सक्राइब बटन ओके लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड अब आप बात करते हैं आगे हम इस क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में आया था आई में क्वेश्चन uh, है और ये एग्जाम ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली सी एस आई आर गेट इन सब में भी आप इनकाउंटर करते हो गेट डी बी टी एन ऑल ठीक है क्वेश्चन है हाईली रिपेटेटिव डी एन ए इन द यू कैरियोड्स ऑक्यूपाइज विच फ्रैक्शन ऑफ द कॉर्ड कर हाईली रिपेटेटिव मतलब कि इनका बहुत फास्ट रिन एचुरेशन होना चाहिए ठीक है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था बहुत ज़्यादा रिपीटेशन का मतलब फास्ट वाले एरिया में वो लाई करेंगे इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा ओके रिपीटेड रिपीटेड आपके पास में सीक्वेंसेस हैं और सिंगल कॉपी होगा तो स्लो में लाई करेगा तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि हाईली रिपीटेटिव है हाईली रिपीटेटिव तो डेफिनेटली वो लाई करेगा आपका फास्ट में ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं अब कुछ को और विटामिन के बारे में कुछ एंजाइम्स जो होते हैं ठीक है उनको को फैक्टर्स चाहिए होते हैं एक्टिविटी के लिए को फैक्टर्स इसेंशियल आयन्स मोस्टली मेटल आयन्स होंगे को एंजाइम्स हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एक एपो एंजाइम और एक को फैक्टर ये दोनों मिलके ही आपके होलो एंजाइम को बनाते हैं ठीक है कौन कौन मिल एपो एंजाइम और को फैक्टर एपो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होता है हमेशा ठीक है और ये इनएक्टिव होता है अगर अकेला है तो इस जब तक ये को फैक्टर से नहीं जुड़ेगा ये एक्टिव नहीं होगा जब ये को फैक्टर से जुड़ जाता है तो हम इसको बोलते हैं होलो एंजाइम और ये आपका एक्टिव होता है ठीक है नाउ को फैक्टर्स को आप यहाँ पे देख सकते हो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसेंशियल आयन्स एंड को एंजाइम्स इसेंशियल आयन्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक्टिवेटर आयन्स जो कि लूजली बाउंड होते हैं और मेटल आयन्स होते हैं ऑफ मेटेलो एंजाइम्स जो कि टाइटली बाउंड होते हैं को एंजाइम्स में सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट हो सकता है विच इज़ लूजली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं वापस से ठीक है नाउ हम को एंजाइम्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं बिकॉज अगर आप एक और डायग्राम को यहाँ पर देखेंगे ओके ऑल राइट ठीक है बिकॉज हम विटामिन से रिलेट करके को एंजाइम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो सारे को एंजाइम्स मैंशनड है किस विटामिन से वो डिराइव होते हैं वो मेंशन है मतलब कि विटामिन आर रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी टू फॉर्म दीज को एंजाइम्स आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट तो क्योंकि हमें ये को एंजाइम्स की ज़रूरत है तो हमें विटामिन की भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि विटामिन करते हैं ठीक है एटम्स और ग्रुप ट्रांसफर्ड भी आपको यहाँ पर बताया गया है ये सब चीज़ों से आपको बहुत फ्रीकुंटली क्वेश्चन मिलता है और डिपेंडेंट एंजाइम भी बताया गया है सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में विच इज़ ऑल्सो नोन एज थाइमीन ठीक है थाइमीन पायरोफॉस्फेट जो है को एंजाइम इससे बनता है एल्डिहाइड ग्रुप को ये ट्रांसफर करते हैं ट्रांस कीटोलेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है फिर आता है विटामिन B2, टू राइबोफ्लेविन इसको जानते हैं फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड एफ इसका को एंजाइम इससे बनता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को यह ट्रांसफर करता है राइबोफ्लेविन विटामिन बी ही आपका फ्लेविन एडिनीन डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब एफ को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स वापस से देन नियासिन विटामिन बी थ्री ये एन और डी को फॉर्म करता है हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स को वापस से ये भी ट्रांसफ़र करता है ठीक है आ, मतलब आ, उसमें होता है ट्रांसफ़र पायरेडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स ठीक है ये आप देखेंगे तो पायरेडॉक्सल फॉस्फेट बनाता है अमीनो ग्रुप देन बायोटिन बी और एच यहाँ पर आप देख सकते हो बायोटिन को फॉर्म करे सी ओ देन पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी फाइव को एंजाइम ए एसाइल ग्रुप फोलिक एसिड टेट्रा हाइड्रोफोलिक जिसको टी एच एफ के नाम से भी जाना जाता है आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि इस इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कहीं पर तो कहाँ होता है वो यूज़ एंड देन वन कार्बन यूनिट फॉर माइल ट्रांसफेरेज ठीक है बाकी एंजाइम्स आपको सामने यहाँ पर मैंशन कर दिए हैं इस पर्टिकुलर uh, स्लाइड में भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इसी तरीके की दी गई है बहुत सारे एंजाइम्स के साथ में जैसे कि फॉर एग्जांपल कोबेलामीन कोबेलामीन का लाइक को एंजाइम है यहाँ पे ठीक है मेटाबॉलिक रोल्स मेनली क्या क्या होते हैं वो आप देख सकते हो ट्रांसफर किस किस का कैसे कैसे करते हैं क्या क्या हो रहा है सब कुछ यहाँ पर मैंशन है दो मिनट रुक के स्लाइड को देखिएगा काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी ठीक है फिर बात करते हैं विटामिन डेराइड को एंजाइम एंड न्यूट्रीशन तो विटामिन जैसा कि मैंने बताया आपको को एंजाइम की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं एनिमल्स को विटामिन को ऑप्टेन करना होता है फ्रॉम डाइट से विच कैन बी प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीट मोस्ट विटामिन आर एंजाइमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड टू द को एंजाइम ओके आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ हेयर इज़ अ लिस्ट वेयर इन यू कैन सी द विटामिन एंड द एसोसिएटेड डिजीजेज 
all right so it's ascorbate vitamin, vitamin c vitamin b1 b2 b3 b5 b6 b7 b9 b12 and then related diseases aap usko aaram se isko rok ke pad lijiyega यहाँ पे वापस से आपको जो विटामिन से मेजर और उनसे रिलेटेड डिजीजेज़ के बारे में बताया जा रहा है कौन सी कौन सी डिजीजेज हैं उन जो उनसे एसोसिएटेड हैं ठीक है आप उसको देख सकते हो आगे बात करते हैं यहाँ पे विटामिन एंड उनके फूड सोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है तो अगर आप यहाँ देखोगे तो काफ़ी सारे विटामिन मतलब काफ़ी सारे जो फूड सोर्सेज हैं वो हर एक विटामिन के लिए डिजिग्नेटेड हैं लेकिन अगर आप देखेंगे मोस्टली हर एक में कहीं ना कहीं कोई अलग जो मतलब एनिमल प्रोडक्ट के अलावा भी प्रोडक्ट से आपको विटामिन का प्रोडक्शन होता हुआ मिलेगा बट अगर आप विटामिन बी को देखेंगे ठीक है तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से ही आपको मिलता है तो ये इस, इसकी स्पेशलिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से ही आपको मिलता है अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ विच विटामिन इज ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स ठीक है कौन सा विटामिन सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है इट इज़ विटामिन बी ट्वेल्व ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि हम ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन तो करवा पाऊँ साथ साथ मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दूँ जिस जो कि आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आया वही अगली बार आएगा हाँ सेम टॉपिक से आ सकता है लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट ठीक है तो अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो टॉपिक पूरा पूरा तैयार हो रहा है तो आ, अगर आप चाहते हो सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ अच्छी लग रही है प्लीज़ लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन ठीक है और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दो वीडियो आ, इसको चैनल को और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना टेक केयर एवरी वन विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय